。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。肖战最近一段时间突然就一点动态都没有了，不用想，肯定是要来一个新的空降。肖战工作室最近对肖战的工作行程安排都是高度保密，因为真的是被执黑弄怕了。所以大家在没有肖战动态的日子里，忍耐一下，马上就会有新的好消息。已经登上腾讯第三季度电视剧预排表的《斗罗大陆》和《余生》都是好消息。但是最新的《余生宿命篇》先导片发布，播放量已经突破了 1.7 亿。很多粉丝都是抱着先一睹为快的目的去看的，果然是超级满足的大饱眼福。余生先导片来袭，先一睹为快。最近余生宿命篇先导片发布，很快播放量已经破亿，目前已经达到了 1.7 七亿的播放量。看来大家对余生的期待值是很高的，毕竟帅气的肖战上演了一场甜美大戏，每一个似乎都曾幻想自己是女主角该多好啊！一睹为快，先大饱眼福再说。看了先导片，真的是被甜甜的爱情所甜到，但是也有一股柠檬味道。看到肖战饰演的帅气专业的顾医生，看到他的崩溃的一刹那，真的被故事情节吸引。命运是一场奇妙的旅行，所以车水马龙的城市，期待一场美好的邂逅。肖战的一个早，真的是好久不见。小心，直黑又行动了。最近直黑又准备搞事情了，恶意超话题，带热度。所以这一切的真相已经很清楚了，是直黑在一直抹黑肖战。大家已经看破了他们的套路，不会再被他们忽悠了。但是还是要小心提防他们的行动，不给战战惹麻烦，保护好战战。肖战与杨子合作的《余生》即将来袭，准备好了吗？期待肖战更多的作品，现在几乎没有动态，但是并不一定不是好消息。肖战突然的空降，或许就是下一个惊喜，所以你期望肖战空降在什么地方呢？肖战从去年大火以后，就迅速成为娱乐圈的顶级明星，然而人红是非多。今年冬天，肖战莫名其妙的迎来了属于自己的227事件。该事件对肖战影响非常大，丢失了很多广告代言和商演，导致三个月的时间一直是暂停营业状态。最近肖战即将全面复工了，《狼殿下》和《余生请多指教》将在第三季度播出，央视和《人民日报》官博也纷纷表态支持肖战。就在肖战即将全面复出的时候，网上关于他的动态也是铺天盖地。然而，最近有一位顶着朱一龙头像的网友言语攻击著名编剧汪海林，言语相当恶毒。汪海林本人分析说：“昭然若揭，你就是肖战粉丝。”笔者介绍汪海林的时候说，他是著名编剧，不是因为他制作了多少好剧本，而是因为他在网上很有名。他经常在网上批评小鲜肉的演技，暗讽流量明星。可想而知会招来多少网友的攻击，毕竟他讽刺的都是当红明星，所以他经常被网友私信攻击也并不奇怪。如今很多网友非常有趣，他不仅仅要言语攻击对方，还要装做自己是谁的粉丝，这样等于一次侮辱了两个人。这样的网友就是黑粉，表面上喜欢某一位明星，其实到处给他招黑。还有一部分是真粉，只不过因为太爱偶像了，所以难以控制情绪。比如怪你过分美丽的林湘粉丝后援会会长甜蜜，汪海林分析应该说对了一半。顶着朱一龙头像的不一定就是他的粉丝，也可能是黑粉故意的。但硬说这是肖战粉丝，这就毫无根据了，光靠猜是不行的。肖战粉丝可不能背着一口大黑锅。汪老师，没证据可不能乱猜啊。肖战无疑是2019年最火的明星之一，大部分人是因为《陈情令》中的魏无羡，注意到了这个演技跟人品都相当好的大男孩，也让无数人喜欢上了他。可是凡事都有两面性，有人喜欢就有人不喜欢，途中也诞生出了各种各样的谣言，只要能跟肖战搭边的，都会把他扯进舆论的中心。这对他的艺人生涯也是沉重的负担，不管是他的电视剧、综艺、演出等等，都不同程度的受到影响，也让无数喜欢他的粉丝为他担心不已。但是肖战从来没有去争辩过，默默的承受了这一切。其实，当一个人处于舆论中心说，说对他没有影响，肯定是假的。
，肯定在心里或多或少的有一些心结。近日，一段肖战最深情的自白视频流出，让无数粉丝为之心疼。这个努力的大男孩，自白全文，我觉得以后会更好，每个人都会更好。他们粉丝都很纯粹的，我觉得我是一个幸运儿。然后从一个普通人到现在。其实你要问我之前的想法，刚进入这个圈子是为什么？我真的是想让别人可以看到我。感觉有时候人在被迫在被长大。如果你现在问我的话，想要有更多的选择，我真的宁愿做一个平庸的人，因为平庸你可以上下调整。所以其实当我真正下定决心去做一个演员的时候，那时候我才真正的走出一个安全屋，走向这个圈子，我才发现原来还挺残酷的。我觉得喜欢是相互的，没有一个人会平白无故的喜欢你，你要对得起他们的喜欢。我在演《于青年》的时候演冰云，这个角色非常的让我头疼，很多人都是因为阿令认识我，了解我的，很开心。这几个月我能成为你们记忆里的一部分，台词真的很多，有时候讲着讲着脑袋都会懵掉。魏无羡这个角色带给我的，我觉得不是一言两语可以说得很清楚的。包括我对他的理解，其实我在杀青的时候，我就觉得说我要走出来，把他留在那里，还给他心爱的人。总之就是谢谢他，希望他可以过得很好。从这段话中，我们能体会到肖战对魏无羡这个角色是有多么的有感情，真的是融入到这个角色里面去了。他就是魏无羡，魏无羡就是他，也难怪他的魏无羡能得到这么多人的喜爱。在第一次尝试电影《诛仙》的时候，从30米的高空往下降，不用替身，说不害，假的，这也证明了他的敬业与努力。然后这么长的周期，而且是在冬天，我觉得每一个辛苦工作的人，难道不值得表扬吗？幸福吗？我觉得我算幸运的。我真的很想对全世界说，其实我没有，我还是以前那个肖战。其实这段自白，我们完全可以发现肖战对工作有多么努力，但是对很多事情也是充满着无奈。最让人心疼的还是那句：“我真的很想对全世界说，其实我什么都没有做，我还是之前的那个肖战。”这句话也让无数关心他的粉丝心疼不已。很多内行人都知道，余生请多指教在拍摄和制作阶段就被湖南卫视购买了版权。这是很早之前的，剩下的问题就是卫视如何播出，网络视频平台如何播出，何时播出等等，并不存在该剧能否播出的问题。的确，余生注定将是话题最多的电视剧之一，成为爆款剧恐怕也不是太大的问题。理由很简单，两大话题感十足的明星，肖战和杨紫自然会带来巨大的流量。就透露的信息来看，该剧剧情还行，主题充满正能量，符合青年人的口味，也符合有关管理部门的要求。该剧自开拍以来就话题不断，在网络上早就形成了独特的 IP。而冷四要就此提出一系列大家关心的问题，并试图回答这些问题。余生如果定档播出，能否成功霸屏？最为重要的是，肖战是否会借助余生的力量再现个人的演绎实力？他能否重回过去的良好工作状态？警肖战警，恭喜肖战！近日，肖战凭关键词《陈情令》一周年登上艺人网络影响力榜单的 Top 二，主演《斗罗大陆》登顶待播剧景气指数日榜。待播剧虽未上线，但是已经摘得不少奖项，让人期待值不断上升呀！肖战、唐三杀青一周年快乐！希望演员肖战继续加油。众所周知，前不久肖战正式受邀人民数据组织举办的回归初心人民名义大型公益系列活动，参与一位从事医院工作的小飞侠，讲述了这样一段自己的亲身经历与想法。最近，他与同事说起，有人打电话给人民名义质问，为什么要请没做过公益的肖战？同事们面面相觑，大眼瞪小眼，脸上表情五颜六色，精彩纷呈。这个问题对于真正的前线医务工作者来说，真的太魔幻了。他表示，我们医院每一个人都知道最难的时候，肖战送来救命的呼吸器。那一天，整个朋友圈都刷爆了。没办法，医院喜欢他的女孩子太多了，好多人赶去和有工作室的标志的盒子合影。后来盒子不知道被哪个幸运的妹子抱回家了。随物资之外，还有工作室送的很多水果。
。说起肖战代言的品牌，开小灶也是，肖战默默送了医院很多。参加特殊时期的医护人员一人一箱，还另外有发放上班人员的午饭晚饭。我们看到的、看不到的背后，其实他们做了很多。最难的时候找物资，容易吗？他是真的想帮助大家，想切实的、踏实的、默默的去做公益，即使被人曲解诽谤，也只是默默的去做。所以，作为武汉人，作为医院的一分子，这位前线战士是非常感谢肖战的。他表示，如果假如我不是肖战粉丝，只是一个路人，如果我看见有人说肖战没做过任何公益，我也会觉得很荒谬，也会勇敢站出来说他做了，他做的都是我们能感受到的，能看得见、摸得着的。滴水之恩，涌泉相报。作为路人的他，在看到一些质疑肖战公益的消息时，他表示，真的都很难，手指一划，装什么都没发生过。但作为肖战粉丝，他真的就选择了彻底的沉默，因为己的关心会被坏人利用，让肖战替粉丝的言论再度为难。肖战与粉丝捐赠的手套，帮我们阻挡病毒对我们的侵袭。可是因为那些人，却把肖战和肖战粉丝从公益名单里划拉出去，我们依然选择了沉默，就是感觉很心痛。那个夏天，唯一记得的是，我喜欢上一个人，第一眼觉得他好看，后来越看越觉得，原来他的灵魂也如此优秀。这年春天，也许以后若回头想想，唯一记住的应该是，在一场旷日持久的风暴里，我们学会了沉默。所以，相对于那些舆论，小编更喜欢回顾肖战在早先时无忧无虑的节目和作品。印象最深的是肖战在我们的歌里，肖战的那些神接梗画面让人记忆深刻。肖战和周华健老师彩排的时候，华健老师发现了敌军，战战马上开启八倍镜模式。任贤齐老师评价问情时，说他们唱出了两代人之间关于情感的对话。华健老师说我叫周华晴，肖战立刻接梗我叫肖问。主持人 Q 肖战与那英合作和张韶涵合作有什么不同？肖战机智的避开了主持人的套路，这道题我不会做，这话筒烫嘴，嘴巴不断动却没有说出一个字。那英老师手滑，不小心将金鱼掉在了地上。肖战戳金鱼都是鱼的问题，智商情商双在线的肖战是当之无愧的综艺接梗王。真的希望在不久的将来，肖战依旧可以这样轻松愉快的。参与这类的节目，让我们继续看到他单纯又调皮的那一面。在你籍籍无名时喜欢上你，便不会因风急浪大而离去，一定会陪你走完星途璀璨。而优秀的小飞侠们也和他一起变成更好的自己吧！加油，肖战，未来可期！